ஹலோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் இட்ஸ் மே யோ ஜிஆர் பி சார் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் எரர்ஸ் இன் மெஷர்மெண்ட் ப்ரீவியஸ் வீடியோவிலேயே எரர்னால் என்ன லைட்டாக வந்து உங்களுக்கு சார் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது த அன்சர்டைனிட்டி இன் எ மெஷர்மெண்ட் இஸ் கால்ட் அண்ட் எரர் நம்ம எடுக்கக்கூடிய மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு துல்லியமற்ற தன்மையை தான் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாட் ஆர் த பாசிபிள் எரர்ஸ் தட் வி ஆர் ஹேவிங் டூரிங் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிறப்ப எந்த மாதிரியான எரரெல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிஸ்டமேட்டிக் எரர் ரேண்டம் எரர் அண்டு கிராஸ் எரர் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு பாசிபிளான எரர்ஸ் வந்து வர்றதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப அதிகம் இப்போ இந்த எரரை பற்றி நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஒன் சிஸ்டமேட்டிக் எரர் சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ் ஆர் ரீப்ரடியூசபிள் இன் அக்யூரசிஸ் தட் ஆர் கன்சிஸ்டன்ட்லி இன் த சேம் டைரக்ஷன் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிறப்ப ஒரே மாதிரியான எரர் திரும்ப திரும்ப ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரைக்கும் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரியான எரருக்கு பேர் தான் சிஸ்டமேட்டிக் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சிஸ்டமேட்டிக் எரரில் ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்குது அதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர் இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் இன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெக்னிக் ஆர் ப்ரொசீஜர் பர்சனல் எரர் எரர்ஸ் டியூ டு எக்ஸ்டர்னல் காஸ் அண்ட் லீஸ்ட் கவுண்ட் எரர்ஸ் இது எல்லாம் வந்து சிஸ்டமேட்டிக் எரரோட டைப்ஸ் First, let us see what is meant by instrumental error. When an instrument is not calibrated properly at the time of manufacture, the instrumental errors may arise. That is, if an instrument is not calibrated, the calibration is not calibrated, then there is an error. For example, if you have a screw gauge, the screw gauge is a pitch scale and a head scale. If you rotate the head scale, the pitch scale is 1 mm in pitch scale. ஹெட் ஸ்கேலில் இன்னொரு தடவை ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா பிட் ஸ்கேலில் வந்து டூ மில்லி மீட்டர் காமிக்கும் இது தான் வந்து ஒரு சரியான ஸ்க்ரூ கேஜ் சப்போஸ் நீங்கள் ஹெட் ஸ்கேலில் வந்து ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷன் ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க ஆனால் பிட் ஸ்கேலில் வந்து எக்ஸாக்டாக ஒன் மில்லி மீட்டர் காமிக்கலை அப்படின்னா தெர் இஸ் சம் கேலிப்ரேஷன் மிஸ்ஸிங் புது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருந்தாலும் அதில் வந்து என்ன இருக்குது எரர் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்ம ப்ராக்டிக்கலுக்கு யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் இதே மாதிரி நம்ம ரொம்ப நாள் ஒரு சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி என்ன ஆகும்னா கேலிப்ரேஷன் எரர் ஓடுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் ஃபார் நான் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு மீட்டர் ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கிறோமே மீட்டர் ஸ்கேல் நம்ம பல வருஷமாக இல்லை வேறு இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அதோடய எட்ஜஸ் வந்து தேஞ்சிருக்கலாம் இல்லை எட்ஜஸ் வந்து உடஞ்சிருக்கலாம் இப்போ இந்த படத்தில் பாருங்களேன் ஒரு ஸ்கேலோட எட்ஜ் வந்து உடஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த உடஞ்ச ஸ்கேலை வச்சு நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அக்யூரேட்டான மெஷர்மெண்ட்டை எடுக்கவே முடியாது ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகிடும் எரர் வந்துடும் ஸோ இந்த எரருக்கு பேர் தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சார் இந்த எரரை நம்ம எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம் தீஸ் எரர் கேன் பி கரெக்டட் பை சூஸிங் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கேர்ஃபுல்லி அதாவது கரெக்டாக இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கேர்ஃபுல்லாக நம்ம சூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சோம்னா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரரை நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியும் தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் இன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெக்னிக் ஆர் ப்ரொசீஜர் தீஸ் எரர்ஸ் ஆர் ஐஸ் அ டியூ டு த லிமிடேஷன் இன் த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் அதாவது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் செக் பண்ணிக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் இந்த ஜூல்ஸ் கலோரி மீட்டரை யூஸ் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிகேட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஒன் சப்ஸ்டன்ஸ் ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்க இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் கலோரி மீட்டர் அதாவது இந்த செகண்ட் பிக்சரை பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காப்பர் கலோரி மீட்டர் காப்பர் டம்ளர் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து இந்த உட்டன் பாக்ஸுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்சர்ட் பண்ணணும் அந்த உட்டன் பாக்ஸுக்குள்ளே இந்த காப்பர் கலோரி மீட்டரை சுற்றி ஃபுல்லாக கேப் இருக்கும்ல அந்த கேப் எல்லாம் வந்து ஒரு இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியலால் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் காட்டனோ ஊலோ இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் வச்சு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் உள்ளே இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படி இல்லை என்னாகும் இந்த கலோரி மீட்டரில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தண்ணி நம்ம உள்ளே ஊற்றி வச்சுருக்கோம்னா அந்த தண்ணியை நம்ம ஹீட் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த ஹீட் எனர்ஜி ரேடியேஷன் மூலமாக என்ன ஆகிடும்னா சரௌண்டிங்க்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஹீட் லாஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் அப்போ இந்த ஹீட் லாஸை நம்ம
யாரால் சார் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா எந்த பர்சன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்கிறாங்களோ அவங்களால் உருவாகக்கூடிய எரருக்கு பேர் தான் பர்சனல் எரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் உருவாகுது அந்த பர்சனுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட இனிஷியல் செட்டப் பற்றி தேவையான நாலேஜ் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் இல்லைனா ரொம்ப கேர்லெஸ்னஸ்ஸாக அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கலாம் அதனால் வரக்கூடிய எரர்ஸுக்கு பேர் தான் பர்சனல் எரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சிம்பிள் பெண்டலத்தை யூஸ் பண்ணி ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கிறீங்களேன் ஸோ அந்த சிம்பிள் பண்டலத்தை ஃபஸ்ட்டு வந்து செட்டப் பண்ணக்கூடிய நாலேஜ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆசிலேஷன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற அந்த டெக்னிக் வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் தென் டைம் பீரியடை எக்ஸாக்டாக நோட் பண்ணுற அந்த எபிலிட்டி இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் தான் ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியோட வேல்யூவை அக்யூரேட்டாக என்ன பண்ண முடியும் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்சர்வேஷனில் ரீடிங்ஸை வந்து பக்காவாக எடுக்க முடியும் then the fourth one is uh, errors due to external causes the change in the external conditions uh, during an experiment can cause error in measurement அதாவது இதில் என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிறப்ப நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டில் ஏதாச்சும் சம் சேஞ்சஸ் அரைஸ் ஆகலாம் டெம்பரேச்சரில் சேஞ்ச் ஆகிறது ப்ரெஷர் வேரியேஷன் அதுக்கப்புறம் ஹியூமிடிட்டியில் வேரியேஷன் இந்த மாதிரியான வேரியேஷனால் நம்ம எடுக்கக்கூடிய அப்சர்வேஷனில் வரக்கூடிய எரருக்கு பேர் தான் எரர்ஸ் டியூ டு எக்ஸ்டர்னல் காசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நீங்கள் ரெசனன்ஸ் ஏர் காலம் அப்பாரட்டஸை யூஸ் பண்ணி வெலாசிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் இன் ஏர் கண்டுபிடிக்கிறீங்க பொதுவாக இந்த சவுண்டோட வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது டெம்பரேச்சர் அண்டு ப்ரெஷர் டிபெண்டன் ஒன் நீங்கள் லெவன் ஓ கிளாக் மார்னிங் வந்து லெபாரட்டரிக்கு போகிறீங்க லெபாரட்டரியில் ரூம் டெம்பரேச்சர் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவீங்க தெர்மோமீட்டரை வச்சு மெஷர் பண்ணுவீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தேர்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோமே அதை நோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க ஃபைனலாக வந்து ஒரு ரிசல்ட் நீங்கள் காமிப்பீங்க இதுதான் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஏர் அட் த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லை ஆனால் உண்மையிலேயே நீங்கள் சொல்கிற அந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஏர் இன் ஏர் தேர்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸில் தானா அப்படின்னு கொஞ்சம் லைட்டாக யோசனை பண்ணி பாருங்களேன் அதில் வந்து ஒரு சின்ன எரர் இருக்கும் என்ன சார் எரர் இப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப தான் ரூம் டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் போகும் நிறைய அப்சர்வேஷன் எடுப்போம்ல அப்படி போகிறப்ப டெம்பரேச்சர் வந்து என்னாகும் ரூம் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஃபைனலாக நம்ம அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை முடிக்கிறப்ப ஈவன் தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் கூட ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்கலாம் சம்மர் டயத்தில் ஆனால் நம்ம ரிசல்ட் என்ன கொடுப்போம் தேர்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸில் நான் இந்த வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ரிசல்ட்டை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஆனால் எக்ஸாக்டாக பார்த்தோம்னா அந்த தேர்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதே வந்து என்னது ஒரு எரர் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் வெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து எரர்ஸ் டியூ டு எக்ஸ்டர்னல் காசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே மாதிரி லீஸ்ட் கவுண்ட் எரர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா என்ன சார் லீஸ்ட் கவுண்டை பற்றி உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயே இனிஷியலாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது லீஸ்ட் கவுண்ட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ தட் கேன் பி மெசர்டு பை த மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு ஸ்மாலராக எவ்வளவு வேல்யூவாக மெசர் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு பேர் தான் லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ லீஸ்ட் கவுண்ட் எரர்னா என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ உங்கள் கையில் வந்து சாதாரண கோடு போடுற ஸ்கேல் இருக்குது அந்த கோடு போடுற ஸ்கேலோட லீஸ்ட் கவுண்ட் எவ்வளவு யாராச்சும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஆர் ஒன் மில்லிமீட்டர் இதுதான் வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட லீஸ்ட் கவுண்ட் ஸோ அந்த ஸ்கேலை வச்சு மினிமமாக நீங்கள் வந்து ஒன் மில்லிமீட்டர் தான் மெசர் பண்ண முடியும் அந்த ஸ்கேலை வச்சு நீங்கள் ஒரு திக்னஸ் ஆஃப் த பேப்பரை மெசர் பண்ணுறதுக்கு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா அது நடக்காது ஏன்னா பேப்பரோட திக்னஸ் ஒன் மில்லிமீட்டரை விட கம்மியாக இருக்கும் அதே மாரி நீங்கள் மெசர் பண்ணிங்கன்னா எரரில் தான் கொண்டு போய் இன்னிப்பாட்டும் இந்த மாதிரியான எரருக்கு பேர் தான் நம்ம லீஸ்ட் கவுண்ட் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதே மாதிரி ஸ்க்ரூ கேஜ் எடுத்துக்கிறீங்களேன் ஸ்க்ரூ கேஜோட லீஸ்ட் கவுண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டரை விட கம்மியாக திக்னஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியலை நீங்கள்
random errors may arise due to random and unpredictable variations in experimental conditions like pressure, temperature, voltage of the power supply and due to the some other things. Now, the random error is not a good thing. We have to predict it. We have to guess it. This is a rapid, unexpected experiment. Now, for example, you have to use the VA characteristics of the diode. You have to use the VA characteristics of the transistor. You have to use an electronics kit. You have to use the experiment. திடிர்னு நமக்கே தெரியாம் power fluctuations வந்து அதில் இருக்கலாம் இது ஒரு reason நல்ல அப்பா அந்த power fluctuations வர்ரப்பு நம்ம எடுக்கு குடியா அந்த readingsல ஒரு சின்ன error இருக்கும் பட் அது நமக்கே என்ன தெரியாது நம் பட்டு என்ன பணியிருவோம் reading எடுத்து calculation போடுவோம் so final resultல நமக்கு குடியோன்டு ஒரு error வந்து நின்றும் so அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த random error அப்படியின் சொல்ற ஒரு reason வாம் அதே நேரத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ண கூடிய அந்த டயோடோ இல்லைனா ட்ரான்சிஸ்டரோ இது எல்லாமே வந்து செமி கண்டக்டிங் மெட்டீரியலால் செஞ்சுருப்பாங்க ஏதோ ஒரு ரீசனால் அது வந்து சூடாகுது ஹீட் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கிறோமே செமி கண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அதனாலேயும் நம்மளோட ஸ்டடியில் ஒரு எரர் வந்து நிற்கிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகம் இதுக்கு எல்லாம் பேர் ரேண்டம் எரர்ஸ் அப்படி இல்லைனா சான்ஸ் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சார் அப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி மினிமைஸ் பண்ணலாம் இதை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னே இப்போ ஸ்குரு கேஜை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு வயரோட திக்னஸை மெசர் பண்ணுறீங்க ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் என்ன பண்ண மாட்டீங்க வயரோட திக்னஸை நீங்கள் எடுக்கவே மாட்டீங்க டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸில் வச்சு ஒரு அஞ்சு ரீடிங்கோ ஒரு பத்து ரீடிங்கோ இதை மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு செட் ஆஃப் ரீடிங் எடுத்து அதுக்கப்புறம் அரித்மெட்டிக் மீன் கண்டுபிடிப்பீங்கள்ல அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறப்ப இந்த ரேண்டம் எரர்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் சான்ஸ் எரரை வந்து கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணலாம் அதான் இந்த ஃபார்மில் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்களேன் ஏஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ ப்ளஸ் அப் டு ஏஎன் டிவைடட் பை என் அதாவது ஒரு என் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷனை எடுத்து தென் என்னால் டிவைட் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு மீன் வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ அந்த மீன் வேல்யூ தான் அந்த டிஸ் கால்டு ட்ரூ வேல்யூ ஆஃப் த அப்சர்வேஷன் இந்த மாதிரி நம்ம மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் த நெக்ஸ்ட் பாசிபிள் எரர் இஸ் கால்டு கிராஸ் எரர் The error caused due to the sheer carelessness of an observer is called gross error. In the gross error, Uruvavadarikku karna yaru abdina, and the observer tha. Yaru reading edukkara angolo, and the observer tha. Yedanala, it is due to absolutely carelessness of the person. And the person or the carelessness nala varak kudiyya error ke pere thang grass error abdi in chullu hoon. For example, if you have a seat in the house, you are going to be a seat in the house, you are going to be a seat in the house, you are going to be a seat in the house. You are going to go to school. If you go to school, you are going to go to the laboratory, the physics laboratory, you are going to be a seat in the house, you are going to be a seat in the house, you are going to be a seat in the house, you are going to be a seat in the house. But you are going to be a seat in the house, you are going to be a seat in the house. Aha, you are going to be a seat in the house, you are going to be a seat in the house, you are going to be a seat in the house, you are going to be a seat in the house, you are going to be a seat in the house, பிரியாணி பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்கிற திங்கிங்லேயே நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ரீடிங் எடுக்கிறப்ப சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் சென்டிமீட்டர் ஏதோ சம்திங் வருது ஆனால் நீங்கள் எழுதுகிறப்ப என்ன பண்ணிட்டீங்க நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டீங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சா ஸோ ரீடிங்கில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்சர்வேஷனில் என்ன ஆயிடுச்சு எரர் வந்துருச்சு இதுக்கு பேர் தான் நம்ம கிராஸ் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கிராஸ் எரர் இன்னும் எப்படிலாம் வருதுன்னு பாருங்களேன் ரீடிங் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வித்தவுட் செட்டிங் இட் ப்ராப்பர்லி அதாவது ரீடிங் எடுக்கிறப்ப இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பக்காவாக செட் பண்ணி இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இனிஷியல் செட்டப் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னா கிராஸ் எரர் வரும் தென் டேக்கிங் அப்சர்வேஷன்ஸ் இன் ஏர் ராங் மேனர் விதவுட் பாதரிங் அபவுட் த சோர்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ் அண்ட் த ப்ரிகாஷன்ஸ் ஒரு சில பேர் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் எந்த எரர்னாலும் வரட்டும் பார்த்துக்கலாம்டா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு எண்ணத்தில் ப்ரிகாஷன்ஸ் எதுவுமே எடுக்காமல் ரீடிங் எடுக்கிறப்ப இந்த மாதிரியான கிராஸ் எரர்ஸ் அதிகமாக வரும் அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்டிங் ராங் அப்சர்வேஷன் தப்பு தப்பாக நம்ம வந்து அப்சர்வேஷன் எடுக்கிறது யூஸிங் ராங் வேல்யூஸ் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன் இன் கேல்குலேஷன் அப்படி தப்பு தப்பாக எடுத்த அப்சர்வேஷன் வேல்யூவை அப்படியே கேல்குலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அதாவது ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம ஃபைனல் ஆன்சரை ரிசல்ட்டை வந்து கொண்டு வர்றது இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணுறப்ப இந்த கிராஸ் எரர் மொத்தமாக வந்து ரிசல்ட்டில் வந்து நின்றும் ஓகே சார் இந்த கிராஸ் எரரை எப்படி நம்ம மினிமைஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் அப்சர்வரோட 
மென்டல் வந்து எப்படி இருக்கணும் அலர்ட்டாக இருக்கணும் அதாவது ஹி ஷுட் பி மென்டலி அலர்ட் அண்ட் ஹி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கிராஸ் ஏறதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் வெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான டாப்பிக்கை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சுருக்கோம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சாருக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ல